夫妻关系再好，也不要为男人做以下三件事，尤其是最后一件，否则你会后悔一辈子。第一，感情再好，也不要为男人放弃赚钱的能力。男人嘴里说我养你，你可以听，但你千万别信。他们所认为的我养你，只是管你吃，管你住。你可以不上班，但你必须在家里洗衣服、做饭、收拾家务、照顾孩子。所以，只有自己会赚钱，才是最大的底气。第二，哪怕你再爱这个男人，也不要让他在你这里得到免费的东西，尤其是感情。要知道，免费的东西总是不被珍惜的。你要让他知道，你的爱是需要有反馈的。只有他对你好，你才会对他更好。第三，千万别爱得太满，留三分给爱人，留七分给自己。一定不要把所有的爱都倾注在这个男人身上，要做好随时会下车的准备，这样才能确保自己可以全身而退。记住了吗？一个男人为什么会出轨？而且不止一次啊？难道说外面的诱惑真的太大了，还是自己的女人真的很差劲？其实都不是，是他自己一直都有着想被勾搭的心。有些男人会说自己被骗了，外面的女人手段太高明了。如果他骨子里时刻透着对家庭的忠诚，装着对妻子的责任。外面的女人能有机会勾搭上他吗？只有他心里有了不忠的念头，但凡出现一丁点的诱惑，就会出现背叛的行为。所以说，出轨的男人道德底线非常的低，女人对他再好，他也不懂得珍惜。所以我提醒女人，如果遇到这样的男人，不要轻易的原谅。如果你不通过一些方法制止他，他势必还会再犯，懂了吗？妻子为什么容易崩溃？因为让他崩溃的东西很小很小，是你跟他说话的语气，是你不耐烦的情绪，是你各种忽略和无视的态度，是你敷衍的那么明显，是你总在一些细节上伤人，让他在玻璃渣子里找糖吃，伤嘴伤胃，扎心还崩溃。老话说，夫妻关系走向破裂的，从来都不是因为一件小事，而是无数小事的积累。有了隔阂，再多的道歉也挽回不了初心。人因不息而散，心因不真而凉。我是百成刚，关注我，做个幸福的人。聪明的女人都知道，玩你的男人会装穷，骗你的男人嘴巴甜，骂你的男人不能留，懂你的男人会温柔，宠你的男人肯花钱，爱你的男人会心疼。你是这种聪明女人吗？婚后什么样的女人过得最滋润？这娘家人越是明白懂道理，这姑娘在婆家大多数过得不尽人意。如果娘家人越是厉害，越是护犊子，这姑娘才能在婆家过得滋润些。你觉得对吗？总以为人心可以换人心，只要你对她好，她一定会爱上你。但结果总是让人痛苦和糟心。感情的事不是种瓜得瓜，种豆得豆，付出的不一定有回报。对于没有良心的人，你对她再好也是白搭。哪怕你付出了所有的真心，需要你的时候一脸微笑，一旦用不上你时，立马过河拆桥。夫妻之间吵架，如果是男人先服软低头，知道哄老婆，那么这个家会越来越好，女人也会越来越爱这个男人。如果每次都是女人先低头了，那表面上看这个男人赢了，实际上你已经离这个女人越来越远了。等她心凉透了，你也就可有可无了。男人千万不要出轨，因为你一旦出轨，你的好运就到头了。你的财运会被外面那些女人破坏，你的家庭和事业也会因为她而破败。这可不是危言耸听，因为真心待你并希望你们这个家好的只有妻子，所以千万不要出轨，否则你是在拿自己的幸福、拿孩子的未来在开玩笑，懂了吗？夫妻之间你可以不爱，但千万不要用欺骗、出轨去伤害妻子。你根本不知道这对一个女人来说是多大的煎熬和伤害，信任崩塌很难重建，背叛就像一根刺卡在喉咙里，咽不下去也吐不出来，痛苦不已。忠诚是婚姻里最后的底线，不要吃着碗里的看着锅里的，两边都想要，人在做天在看，这样的男人是会遭报应的。如果女人在婚姻中没有这两条，那婚姻基本上会出现问题。第一。你们家的钱在不在你手里？如果是你自己主动不愿意管钱，那没问题。但如果是你要管，他不愿意给你，而且你也不清楚他的财务状况，那你们的婚姻 80% 会出问题。第二，每次吵架他会不会让着你？女人吵得再狠，在乎的只是男人的一个态度
，明明你在伤心流泪，他还在拼命和你争对错、论输赢。一个连吵架都不愿意对你让步的男人，怎么会体谅你、包容你、对你好呢？女人结婚一定要看对方的原生家庭，看对方的父母。老话说得好，什么样的家长教出什么样的孩子，家风家教真的很重要。一个不知礼数、不明事理的家庭，会让你的婚后生活痛苦不堪。结婚是一辈子大事，切莫一步走错，往后步步错呀。男人娶老婆到底为了什么？这是我听过最好的答案。老婆不是你随便选个女人结婚，不是你娶来传宗接代，像保姆一样伺候你、对付着过日子的。她应该是独一无二、无可替代的，因为有她才有家。娶老婆是为了找一个相互扶持到老的人，他是你在外打拼到深夜还亮着的一盏灯，为你照亮回家路的人。老婆是用来疼爱的。男人总以为自己挑起了家里的重担，为家里付出的心血，却往往忽略了背后那个女人也在默默付出。如果男人频繁对你说这三句话，其实是在提醒你不想和你过下去了。第一句，你要是这样想，我也没办法。他的意思就是你爱怎么想怎么想。我就这么做了，你能拿我怎么办？第二句，我的事你不用管，管好你自己就行了。这是和你划清界限了、啊。我不想和你有什么关系，我是我，你是你，谁也不管谁。第三句，随便你吧。这句话是告诉你，你忍受得了现在的日子，你就好好过；受不了你就走，你爱咋咋地。这三句话你听到过了吗？一位妻子深夜发给丈夫的一段话。老公，我想和你说说心里话。我是想好好和你过日子的，可是每一次我想好好和你相处的时候，你都会做一些让我反感的事。一盆冷水给我浇得透心凉。多少事我说了很多遍，可你根本不放在心上。我们每一次吵架，你对我都没有一点怜惜。我们像不共戴天的仇人，因为我们彼此很熟悉了，所以知道刀子扎哪最疼。我流了整夜的眼泪，而你每一次吵完，第二天像失忆一样。你不懂我的沉默和说不出口的难过，突如其来的脾气都是我长久积压的委屈。你不理解，你只会觉得我矫情。我知道我们不是非彼此不可，可是我们的孩子非我们不可，所以我们只能将就着过日子。听完这段话，你有什么感受呢？评论区聊一聊。永远不要去评价一个女人的强势，因为你没有经历过她经历的那些烂事儿，你根本不知道她在孤立无援、需要依靠的时候是怎么样一个人死撑过来的。面对无数个接近崩溃的夜晚，她只有自己咬紧牙关迎难而上。别人只会轻描淡写的说一句：“我觉得你变了。”但是她看似刀枪不入的坚强背后，都是无人知晓的辛酸和凄凉。总是不粘人的女人真的存在吗？你们可能听过很多关于完美女友的描述，希望她在需要的时候出现，不需要的时候消失，呼之即来，挥之即去，听起来是不是很理想啊？但我想说，这样的理想型其实不叫理想型，它更像是一个梦想型，因为这样的描述其实是把女人当成了工具，当成了满足男人需求的物品。如果有这样的女人，那她一定很爱你。为了你，他愿意克制自己的小脾气，愿意变成你心目中的那个完美女友。但请记住，你不能把他的爱当作理所当然，不能把他对你的懂事，不能把他对你的懂事当作是他的本性。其实，女人在感情里很简单，要么她不爱你，所以不黏你；要么她爱你，但为了保护自己，她选择独自成熟，假装潇洒。请记住，人都是会累的。当他需要你的时候，而你却不在他的身边，他承受的所有的压力变得比任何人都懂事的时候，那可能就是他决定要离开你的时候了。这个世界真的没有出污泥而不染、濯清涟而不妖的女人，但女人的情商一旦高起来，可以把男人玩成狗。所以，请珍惜那个为你变得懂事的女人，不要等到失去后才后悔莫及。希望每个女人都能找到属于自己的幸福之道。